שלום לכם. יש לנו עכשיו תרגילים על המבנה העשרוני שלמדנו, אז כאן כתוב לנו, ענו על השאלות. שאלה ראשונה, מכמה ספרות מורכב המספר 7 וכיצד הוא נקרא? אז התשובה שלנו כאן תהיה תשובה, המספר 7 מורכב מספרה 1. הוא נקרא מספר חד ספרתי. חד ספרתי. עכשיו בשאלה השנייה, אני כאן, נחליף צבע, מכמה ומאילו ספרות מורכב המספר 19? וכיצד נקרא המספר 19? אז אנחנו, אם אנחנו נסתכל על המספר 19, הוא מורכב מ-10 ועוד 9. אז הספרה האחת היא ספרת העשרות, אמרנו שהיא תמיד משמאל המספר, והספרה 9 היא ספרת היחידות. אז מכמה ספרות מורכב המספר 19? תשובה. המספר 19 מורכב משתי ספרות. מאלו ספרות? מספרת העשרות ומספרת היחידות. וכיצד נקרא המספר 19? המספר 19 נקרא מספר דו-ספרתי, דו, דו זה שניים, דו-ספרתי, לעומת המספר 7 שנקרא חד-ספרתי, זה נקרא, המספר 19 נקרא דו-ספרתי. כל מספר, מ, אמרנו, מ, החל מ-10 עד 99 נקרא מספר דו-ספרתי. נמשיך הלאה. משימה. כתבו שני מספרים, אתם רואים, אני כאן, כתבו שני מספרים דו-ספרתיים כרצונכם וחלקו אותם ליחידות ולעשרות. אז בואו נכתוב את ה... אתם תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לענות על השאלה הזאת בעצמכם. והנה אני כותבת 34. 34, 3 היא ספרת העשרות. וארבע היא ספרת היחידות. ובואו, כתבו שני מספרים דו-ספרתיים, אז בואו נכתוב שישים ותשע למשל. אז השש היא ספרת העשרות, והתשע היא ספרת היחידות. איך אתם יודעים ש-34 זה ספרה, 3 היא ספרת העשרות? אומרים לכם 30. 30 ועוד 4, נכון? 30 ו-4. ו-69. 60 ועוד 9. אז 6 היא ספרת העשרות. זה 60. 3, במספר 34, 3 היא ספרת העשרות. נעבור הלאה. כתבו בכל מספר את ספרת היחידות ואת ספרת העשרות שלו. אז הנה 34, כמו שאנחנו בחרנו, ספרת העשרות. אמרנו שזה תמיד נמצא משמאל למספר, ומימין למספר זה ספרת היחידות. נחליף צבע, ו-23, אתם שומעים את ה-20 ועוד 3. שתיים היא ספרת העשרות, ושלוש היא ספרת היחידות. נכון, עשרים ושלוש זה עשרים ועוד שלוש. שלושים וארבע זה שלושים ועוד ארבע. ואחרון חביב, שש עשרה זה עשר ועוד שש. אחד היא ספרת 
העשרות, ושש היא ספרת היחידות. הלאה, שאלה הבאה. כתבו בספרות. אנחנו ניקח צבע אחר, שלוש עשרה. שלוש עשרה. ארבעים וחמש. אתם שומעים את הארבעים ועוד חמש. אתם שומעים את זה, נכון? אז אנחנו כותבים ארבעים וחמש. כתבו בספרות עשרים ותשע. אתם שומעים עשרים ועוד תשע. עשרים ותשע. שלוש עשרה, אתם שומעים, אתם לא שומעים, אבל זה עשר ועוד שלוש. זה שלוש עשרה. אז זהו, הסתיים פה השיעור, אני מקווה שזה ברור, להתראות בשיעור הבא.